হ্যালো গুড ইভনিং কি অবস্থা কেমন আছো সবাই বলো অস্থির হয়ে গেছে অনেকে কমেন্টে দেখতে পাচ্ছি এক দুই মিনিটে সব লিখছে কোথায় কই ক্লাস কখন ইত্যাদি বলো কি অবস্থা সবার আমি একটু তোমাদের দেখি কে কে আছো ওয়ালাইকুম আসসালাম মোনা দিদারুল ইমন মাকসুদুর ময়ন থ্যাংক ইউ মেনশন দেওয়ার জন্য টিপু ওয়ালাইকুম আসসালাম ওনাকে অলরেডি জয়েন করেছ সামিউল থ্যাংক ইউ গুড ইভনিং গুড ইভনিং জিতেন শাকিল ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো সবাই তোমরা বলো পরের সেন্টেন্স ক্যারেক্টার্স গত দিনের ক্লাসের পরে বাসে প্র্যাকটিস করেছো নিজে নিজে পর্যাপ্ত প্র্যাকটিস করার সময় পেয়েছো সাউন্ড সব ঠিকঠাক তাই তো শোনা যাচ্ছে তো অডিও তো ঠিক আছে না আমাকে একটু জানাও যে শুধু অডিও ঠিক আছে কিনা তাহলেই চলবে আমরা একটু কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করি এক মিনিটের মতো দেখি সবাই আসুক যাদের যাদের আসা ওয়ালাইকুম আসসালাম মুন্না রাবেয়া জারিন থ্যাংক ইউ ফর মেনশনিং ইউর ফ্রেন্ড তাসফিয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম আচ্ছা আজকে আমরা প্রেপোজিশন সো যখন আমরা প্রেপোজিশনের কথা বলি যখন আমরা প্রেপোজিশনের কথা বলি তখন দুইটা জিনিস আমাদের মাথায় আসে একটা হলো যে প্রেপোজিশন মুখস্থ করতে হয় আর একটা হলো প্রেপোজিশন বোরিং বাট ডোন্ট ওয়ারি সো কিন্তু আমাদের আবার কিন্তু এইচএসসিতে প্রেপোজিশন থাকছে সো আলটিমেটলি বোরিং হোক বা যাই হোক উই হ্যাভ টু ডিল উইথ দিস রাইট তো আচ্ছা এখন শোনো আমাদের আজকে ক্লাসের মানে আমি বেশ কিছু বোর্ড প্রশ্ন নিয়েছি বিগত সালের বোর্ড ইম্পর্টেন্ট বোর্ড প্রশ্নগুলো নিয়েছি আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা সরাসরি প্র্যাকটিসে চলে যেতে পারি অথবা তোমরা যদি চাও আমরা শুরুর বিশ মিনিট একটা ডিসকাশন করতে পারি যার ফলে তোমাদের সেই যে বিশ মিনিটের ডিসকাশনে তোমাদের প্রিপোজিশনের মুখস্থের 90% পার্সেন্ট লোড কমে যাবে সো ইটস আপ টু ইউ বলো সরাসরি বোর্ড কোয়েশ্চেন সলভে যেতে চাও নাকি কিছু ডিসকাশন হচ্ছে বাট ডোন্ট ওয়ারি ইটস নট টিপিক্যাল যে বক্সের উপরে কি বক্সের বাইরে কি এরকম আমরা টিপিক্যাল সেই সব ডিসকাস করবো না বলো আরও পরে পরে অনেকে জয়েন করছো থ্যাংক ইউ আমরা শুরুতে আগে ডিসকাশন করবো কিছু শুরু শুরুর কিছু ডিসকাশনে আই আই বিলিভ যে তোমাদের অনেকটা পার্ট ইজি হয়ে যাবে অ্যাটলিস্ট মুখস্থের যে ভার সেটা ইজি হয়ে যাবে তাও সিনা অনেকে এখনই জয়েন করছে এত পরে ওকে উম্মে বলছে অনেক জনকে মেনশন দিলাম আমার নাম নিলেন না হ্যাঁ উম্মে সিমি সুমাইয়া আমি জানি না অনেক জনকে মেনশন দিয়েছে কিনা বাট আমি তার নাম নিয়েছি দেবশ্রী চক্রবর্তী বলছে ওকে রাইট সো দেখো নাও আমি একটু তোমাদের কমেন্ট পড়া থেকে আপাতত বিরত থাকছি আমরা একটু পড়াশোনায় চলে যাই পরে পরে যারা আসতো বা তাদেরকে বলবো তারা একটু পরে মানে শুরুর পাঠটা আবার দেখে নিও সো যা আমরা প্রেপোজিশনে দেখো প্রেপোজিশনে তো আমাদের এস এস সিতে মানে স্কুল থেকে শুরু থেকেই আছে এইচ এস সিতেও থাকবে অ্যাডমিশনেও থাকবে আজীবন প্রেপোজিশন থাকবে এখন প্রেপোজিশনের আজকে আমরা যে ডিসকাশন পার্ট করব সেই ডিসকাশন পার্টে প্রেপোজিশন তোমাদের মুখস্থ যেগুলো করতে হতো তার নাইনটি পার্সেন্ট আর মুখস্থ করতে হবে না টেন পার্সেন্ট কিছু থাকবে বাট সেখানেও আমরা কিছু টেকনিক্যালি ডিল করব ডন্ট ওয়ারি আর তারপরে সব শেষে যে আমরা বোর্ড প্রশ্ন সলভ করব এখন যেটা প্রেপোজিশন সম্পর্কে আমরা দেখো আমরা ছোটোবেলা থেকে মানে ইফ আই ক্যান রিমাইন্ড ইউ ছোটোবেলা থেকে হতো আমরা অর্থ বুঝে বুঝে প্রেপোজিশন করতাম যে যদি সাথে হয় তাহলে উইথ ছাড়া হলে উইদাউট দিকে হলে টু বা ইত্যাদি তাই না এইভাবে আমরা করতাম কারোর মাঝে হলে অ্যামং বিটুইন এরকম করতাম কিন্তু তারপরে ধীরে ধীরে আমরা যখন বড় ক্লাসে উঠছি আমরা কি রিয়ালাইজ করলাম যে আমরা আমাদের মধ্যে একটা ধরে নিলাম যে না মুখস্থ আলটিমেটলি প্রেপোজিশন মুখস্থ করতে হয় এরকম অর্থ বুঝে হয় না এরকম অর্থ বুঝে হয় না আই আন্ডারস্ট্যান্ড যে কিছু পার্ট আছে যেগুলো মুখস্থ করতে হবে আমার মনে হয় না তারপরে সেগুলোতে তোমরা স্ট্রাগল করবে বাট এখন আমরা প্রেপোজিশনের কিছু ডিসকাশনে যাব যে ডিসকাশন থেকে তুমি দেখবে যে তোমার ওই এইচএসসির অ্যাডমিশনের প্রশ্নেরও 
আমরা এখন এইচএস এর কথা বলতে সো এইচএস এর প্রশ্নেরও তোমার 90% প্রিপজিশন শুধুমাত্র বুঝেই হয়ে যাচ্ছে মানে 90% এর বেশি উই উইল সি দ্যাট সো প্রিপজিশন এর কথা যদি আমরা একটু বলি যে বাংলায় কি প্রিপজিশন আছে বাংলায় কি প্রিপজিশন আছে শব্দটা দেখো পজিশন এন্ড প্রে প্রেটা হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স আর পজিশন অর্থাৎ নাউনের নাউন বা প্রোনাউনের আগে পরে মানে আগে পরে বলছি নাউন বা প্রোনাউনের আগে প্রেপোজিশন বসে এই জন্য এটাকে বলে প্রেপোজিশন তাই না নাউন বা প্রোনাউনের আগের পজিশন ফর এক্সাম্পল এটা আমি জাস্ট এখানে এক মিনিটের মতো সময় লাগবে একটু দেখো আমরা যদি বলি যে বাংলায় বাক্য লিখছি বাক্য না ফ্রেজ লিখছি আমার সাথে ইংলিশ আমরা কি করি উইথ মি কেন এটাকে প্রেপোজিশন বলছি উইথকে কারণ নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসেছে নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসেছে কিন্তু বাংলায় দেখো উইথটা কি সাথে আর আমারটা হচ্ছে মি তাহলে নাউন বা প্রোনাউনের পরে বসেছে পরে বসলে তাকে তো আর আমরা প্রে বলতে পারবো না প্রেপোজিশন বলতে পারবো না সো বেসিক্যালি বাংলায় যেটা আছে সেটা হচ্ছে পোস্ট পজিশন বাংলায় যেটা আছে সেটা পোস্ট পজিশন সো বাংলায় কিন্তু আলটিমেটলি প্রেপোজিশন নাই পোস্ট পজিশন আছে এখন যেটা বলছিলাম দেখো এটা চেঞ্জ হচ্ছে কি না তো প্রেপোজিশন এখন আমরা একেবারে বাংলা দিয়েই কিছু প্রেপোজিশন পড়ব সবার তো আই অ্যাসিউম যে সবার বিভক্তিটা মনে আছে তাই না আমরা একটু সবার মনে হয় যে বিভক্তিটা মনে আছে সো একটু বিভক্তিটা একটু সবাই একটু দেখো আমরা একেবারে মানে বেসিক বলতে পারো যে নার্সারি ক্লাসে ফিরে যাচ্ছি কিন্তু এখান থেকেই দেখবা তোমাদের ম্যাক্সিমাম প্রশ্নের উত্তর করা সম্ভব হবে অফকোর্স আমরা এখানে বিভক্তি ডিটেলস কোনো কিছু পড়বো না আমাদের যতটুকু প্রেপোজিশন পড়ার খাতিরে প্রয়োজন সো বিভক্তি প্রথমা বিভক্তি মানে কি বাংলা বা শূন্য বিভক্তি বাংলায় কোনো বিভক্তি নাই সো আমরা যদি এরকম একটা বাক্য লিখি আমি এখানেই লিখছি যে কোনো একটা ঘরে বাট তোমরা আমি এখন কিন্তু প্রথমার জন্য লিখছি ধরো আমি যদি বলি রহিম ভালো ছেলে এর ইংরেজি ট্রান্সলেশন আমরা কি করি রহিম এখানে লিখলে সম্ভবত তোমাদের দেখতে সমস্যা হবে এখানে লিখছি রহিম ইজ আ গুড বয় খেয়াল করো ইংরেজি এই বাক্যে কোনো প্রেপোজিশন আছে ইংরেজি এই বাক্যে কোনো প্রেপোজিশন নাই তার কারণ হলো বাংলা এই বাক্যেও কোনো বিভক্তি নাই সো এখন তার আগে বলি এইটা এই বিভক্তির আমরা এখন যেটা পড়ছি সেটা আমাদের এটা অবশ্যই এর সবগুলোর আগে সাধারণত গেট লাগাও ভাই নয়েজে অস্থির একদম সব সাধারণত কথাটা কিন্তু একটু মাথার মধ্যে রেখো সাধারণত মানে আমরা এটা যেটা করছি সেটা তোমার ওই যে বললাম প্রেপোজিশনের নাইনটি পারসেন্টের নাইনটি পারসেন্টের প্রবলেম সলভ করবে সো আমরা এখানে মোটামুটি ওভারঅল একটা স্ট্রাকচার স্কেলেটন পাওয়ার জন্য আমরা এটা করছি বাট তুমি এগুলোর বাইরে অনেকভাবে যেতে পারো বাট আপাতত যতটুকু বলি সেটা খেয়াল রাখো সো বাংলায় যখন কোনো প্রেপোজিশন না মানে বিভক্তি নাই ইংলিশেও কোনো প্রেপোজিশন বসবে না সো বাংলায় প্রেপোজিশন নাই ইংলিশেও আমাদের প্রেপোজিশন বসছে না সো আমি এখানে লিখি নো প্রেপোজিশন এই অবস্থা তো টাচ কাজ করবে না থাক নো প্রেপোজিশন দ্বিতীয় বিভক্তি দেখো কে রে দিকে প্রতি আমরা যদি বাংলায় আগে বাক্য লিখি সে আমার দিকে আসছে সে আমার দিকে আসছে অথবা আরেকটা বাক্য লিখি আচ্ছা এখানে যদি আমি রেডে লিখি তাহলে কি দেখা যাচ্ছে নাকি দেখো তো নাকি এখানেও বাং এখানে কি ব্ল্যাক দিয়ে লিখলে দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এটাতেও এটা কিন্তু ডার্ক একটু ঠিক আছে ব্ল্যাক থ্যাংক ইউ তিনি আমাদের প্রতি সদয় তিনি আমাদের প্রতি সদয় হ্যাঁ বুঝতে গেলে মনে হয় প্রতি সদয় তাহলে খেয়াল করো এখানে আছে দিকে এখানে আছে প্রতি আমরা যদি ট্রান্সলেশন করি সে আমার দিকে আসছে হি অর শি ইজ কামিং টু টুয়ার্ডস মি এটা কি করি তিনি আমাদের প্রতি সদয় হি ইজ কাইন্ড টু আস তাহলে দেখো 
टू टू टूवर्स सो बांगल् जो एखे द्वित विभक्त अर्थात के रे दिखे प्रति इत्यादि पासी इंगरेजी हमें निब टू बा टूवर्ड्स टू बा टूवर्ड्स आर बोलिए मैक्सिमाम क्षेत्र क्ज कर विभक्ति ओके इफ नट हंड्रेड पार्सेंट नाइनटी पार्सेंट हो मोर दैन दैट तृतीय विभक्ति एक् आस तृतीय विभक्ति की दारा दिए करतृक दारा दिए करतृक हमें जो बांगला वाक्य लिखी जे तार दारा पाता के दिए काजटी करा होके दिए काजटी करा ओके आए का वाक्य लिखी जे क्यों कख कलम दिए खेले तो स्कूले पढ़ते हमें स्कूले पढ़ते कलम दे खेलम जो टीचार बाबा मारा निषेध करत सो कलम अच्छा वाक्य चेन्ज करी तारा कलम दिए खेल से कलम दिए खेल से तालोले देखो ये दारा मान दिए करतृक एगो जो थे एगो ट्रांसलेन कि द्वारा क्षटी करा हो so the work but the job has been done by him abar etar jodi kori tara kolom de khelche they are playing with pens they are playing with pens tahole tahole ekhane dara diye kortriker jonno amra bachhi by or With, by or with, किंतु, by or with, so एक है ना बात से by or with, किंतु कौन सा अच्छा कौन by हो वे कौन with हो वे, ये टाव किंतु अनेक एक भूल है, तो शेही जो नो, शेटा और भूल हो वे ना, देखो, ये टाव शुद्ध मने रखो, ऐसे रुको आगे चीनो की ना देखो, do माने काज करा, एक तो देखो ना ये टाव एक है ना black font स्पष्ट होता है की ना ठीक है सर सो डू मान क्या बला डुअर जे क्ज कर डुअर सो डुअर जो है तरह बर जेटा दिए क्ज कर इन्स्ट्रुमेंट लिखी आप इन्स्ट्रुमेंट तरह आगे उइथ फर एक्साम्पल फर एक्साम्पल जो एखे देखो बिम क्चा कार द्वारा करा तार द्वारा तो हमें क्या क्या करें हि हिटा डुअर हिटा डुअर्स सो डुअर आगे कि बुत एक क्षेत्र में देखो पेन पेन की खेल से पेन क्च करा बर पेन इन्स्ट्रुमेंट माध्यम से दिए क्या तई तर आगे हलो उइथ तर आगे हलो उइथ एखान जेटा मने रखबा सो दारा दिए करतृक जो थे कौन विभक्ति से मन रखार दरकार नहीं जस्ट जानो जो दारा दिए करतृक जो थे बदी डुअर है तरह आगे बदि इन्स्ट्रुमेंट है तरह आगे उइथ उमेंट आरोप पूरा मुछा बार लिखे दी तरह कि ग्रीन दे लिखले स्पष्ट होमी एट स्पष्ट हो फोने देखते हैं एक तो फोने देखो बुअर एंड उइथ प्लस इन्स्ट्रुमेंट प्लस इन्स्ट्रुमेंट एन चतुर्थी एट द्वित मत इटार आलदा बोझाते हैं टू टूवर्स पंचमी होते थे चे होते थे चे ए बांगला वाक्य होते थे चे दे लिखी वाक्य ना लिखे फ्रेज लिखे हमें जो बोली घर थे घर होते इंगरेजी की फ्रम द रूम फ्रम द रूम और एक वाक्य जो लिखी जे रहीमर चे करीम भलो से सो Korim is better 
than Kurim is better than Rohim. Tahole dako. Age theke, hote theke bache. Egular jonam laki patsi. Hote theke chair jonam la patsi. From ba then. So tulona bushale then. Tahole amra ekhane likhi apato from then. Shoshti bivokti raw air simply amu uttol likhe deter bakko likta hobe na khubi shahoj of. Of Rohim, Rohim Air, of them, itadi. Shop to me. Eta dako, ekana vesh bojarate. Shop to me ki, a o te. Shop to me holo, a o te. Akon, amra judi to bako liki. Nodo, she. ढाका है, ठाके। अब आर अलग टा बात को लिख सी, जे अमी राजशाही ते ठाकी। ताहोले देखो, एक है ना क्या आते हैं ढाका जोग ओ, राजशाही जोग ते, अब आल लोखी पूरे लोखी पूर्ण जोग ते, ताहोले की होगे, जे he lives in ढाका इन चले आश्लो। अब अब आमी रात शायद था कि ये हवे I live in रात शाही। I live in रात शाही। ताहोले अम्रा शॉप तो ये भी भक्ति ए और ते ये गलोर जोन न पाती। At or in, at or in। तो वहाँ देर जातो जो को मने रखता हवे। At जो को पार्ट एक तो तो वहाँ देर मने रखता हवे। खुबी ऑल पो जाएगा किंतु ऐसा नहीं कि देख बा मैक्सिमम एचएससी प्रेपोजिशन का आंसर करते बर्थ सो सो बांग्ला जहाँ कोन प्रथ विभक्ति नहीं तो खोन इंग्लिश का प्रेपोजिशन नहीं के रे दिके प्रति टू बार टू वर्ड्स दारा दिए कोर्ट्रिक डुअरे रागे हबे बाय इंस्ट्रूमेंट रागे हबे विथ होते थे के चे Okay, child screenshot nita paro ba paro jehu to record thak be you can come back to the class and watch it and take notes if if needed. ता मीम बोल से भूल करो मेरे क्लासेस ढूँगे किसी दूर तो बैठ हुए जाओ तुम्हारे जो दिन मना है भूल करे क्लासेस ढूँगे तो ओके अच्छा एक उन ताहले जेटा बोल लाम जे इटा हमारे मेजरिटी हमारे रोनिक प्रॉब्लम है सॉल्व हम लाइक अंधे के पाप ये था राव आरो किस्सो किस्सो हमारे एक टिप्पटिकलर प्रेपो एक लो खूबी कॉमन स्वाभाविक जानो किंतु तार पड़ो देखो कोनो किस्सूर दाम कोई गलो कोनो किस्सूर दाम बा प्राइस दाम मूल्लो गोती हार हार बोलते रेट परसेंटेज स्टेशन रिसेप्शन ये गुलो रागे बोशे एट ये गुला मैं खूब आके बारे बेचे बेचे तुम आदर के दिखती जानो ऑल पो को था एक बारे देखे तुमला पुरी � at five percent interest, at five percent interest. Othoba, they are, they are waiting at the reception. They are waiting at the reception. Othoba, एक नारे एक तरीके से जुकत करते पारो, ताप मात्रा, ताप मात्रा जुकत करते पारो. Water boils. At 100 degrees Celsius. So, ये जो देखो, तब मात्रा बा कुनो किस्सू interest बा की बोले हार बा rate अथवा reception station. She is waiting at the station. I sold it at five टका. एक लोग आगे बोशे at. एक लोग शॉप चे बालो है जो देख लो दूर तो एक टा screenshot नहीं ना हो. So ये शब्दों के लो देखो, दाम मूल्लो गोती हार स्टेशन रिसेप्शन तब मात्रा एकलो रागे प्रेपोजिशन एट बोशे। ओके, 
ওকে এরপরে দেখো সবাই এখন যে কাজটা করব সবাই একদম দুই তিন পৃষ্ঠা নষ্ট করতে হবে সবাই দুই তিন পৃষ্ঠা নতুন একদম সাদা খাতা নিয়ে বসো এবং খাতাটা খাতাটা কিভাবে নিবা তোমরা রাইট ফ্রম ভার্বের দিন যেদিন করছিলাম অনেক প্রেপিউশন খাতাটা এইভাবে আমরা ল্যান্ডস্কেপ আকারে লিখব কাম আপ বগুড়া থেকে কে কে আছেন তোমরা কি জানো যে আমার বাসা বগুড়াই আমার বাবার বাসা বগুড়াই আমি থাকি না যদিও বগুড়াই তোমরা নিজেরাই কমেন্ট করছো রে তোমরা হুট করে তোমরা কি এখানে কমিউনিটি বানাচ্ছ যে বগুড়াই কে কে আছেন এখনো টু টু আওয়ার্স পড়াইনি তো ভাই আমরা এখানে বললাম যে আমরা বিভক্তির সাথে যেগুলো মিল রেখে যেগুলো আছে সেগুলো আমরা আরও স্পেসিফিক আসতে আমরা বোর্ড প্রশ্ন প্র্যাকটিস করব সো ইউ শুডেন্ট হ্যাভ এনি প্রবলেম উইথ প্রেপোজিশন উইথ পেন বাই পেন্সিল আরে ভাই উইথ পেন বাই পেন্সিলের মধ্যে তফাৎ নাই তফাৎটা হলো যে ডুয়ার নাকি রিসিভ ডুয়ার নাকি ইনস্ট্রুমেন্ট যদি কলম দিয়ে লিখে আই এম রাইটিং উইথ এ পেন আই এম রাইটিং বাই এ পেন হয় না এক্ষেত্রে আমি কলম দিয়ে লিখছি লিখার কাজটাকে কলম করছে আমি করছি সো আমি ডুয়ার আমার আগে বসবে বাই আর লেটার ইজ বিং রিটেন বাই মি আর যদি বলি কলম দিয়ে তাহলে উইথ এ পেন বা উইথ এ পেন্সিল উইথ পেন বাই পেন্সিল এটা কোনো ইলজিক্যাল কম্পারিজন ওকে কথা শোনো শোনো ক্লাসে যতটুকু বলছে ক্লাসে যেটা বলছে সেই ততটুকু একটু ফলো করো তারপরে আবার যদি প্রশ্ন করো বা কমেন্ট করো তাহলে কি হবে ওই পার্টটা মিস করবা না হুম ওই পার্টটা মিস করবা না আচ্ছা এখানে দেখো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রেপোজিশনের ব্যবহার আছে সবাই নতুন খাতা বের করো সবার নতুন খাতা বলছে নতুন পেজ একটা নতুন পেজ বের করো নতুন পেজ বের করে খাতা পেজ বের করে খাতাটা এরকম বা পেজটা এরকম ল্যান্ডস্কেপ আকারে নাও এটার উপরে গ্রিন দিয়ে লিখলে দেখা যাবে না না সাদার উপরে লিখলে কিন্তু বাট ব্ল্যাক বেটার ওকে সো আমরা এখনো কোনো কিছুর চিত্র আঁকাইনি আমরা এখানে যা লিখে দিব এটা সেইটাই এটা ইট কুড বি আ রাস্তা অথবা নদী যাই লিখে দেবো আমরা তাই আমি আঁকাতে পারি না তোমাদের মতো ভালো সো রাস্তার এখানে মনে করো জেব্রা ক্রসিং আছে জেব্রা ক্রসিং ছাড়া কেউ রাস্তা পার হবে না যদিও আমাদের জেব্রা ক্রসিংয়ে গাড়ি দাঁড়ায় না সো এখন দেখো যদি রাস্তা হয় তাহলে এই রাস্তা বরাবর রাস্তা বরাবর আমাদের ব্রড সেন্সে কত রকমের মুভমেন্ট হতে পারে কত রকমের ধরো আমি এই জায়গাটাতে আছি আমি এই জায়গাতে আছি আমি হাঁটছি তাহলে হতে পারে আমি এই বরাবর আমি হাঁটছি আমি রাস্তা পার হচ্ছি না অথবা এখানেও হতে পারে যে এই হাঁটাতে এখানে না হয় এখানেও হতে পারে যে রাস্তার মধ্যে দিয়েই হাঁটছি কিন্তু রাস্তার এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাচ্ছি না রাস্তা বরাবর হেঁটে যাচ্ছি সেটা মাছ দিয়েও হতে পারে তাই না সো এইটা একটা আমাদের হতে পারে সো এটাকে আমরা বলছি যে এই ধরো এটা এই ব্যক্তিকে বলছি এই আরেকটা কি হতে পারে আমাদের আরেকটা হতে পারে যে ধরো আমি রাস্তার এই জায়গাটাতে আছি এটাকে আমি বলছি বি বি পজিশন সো পজিশন বিতে আছি আমি রাস্তা বরাবর হেঁটে যাব না ধরো এইটা একটা ডেস্টিনেশন আমি বলছি এইটা একটা ডেস্টিনেশন ফর এক্সাম্পল এটা ঢাকা এটা চিটাগাম হেঁটে অফকোর্স যাবো না এখন তো চট্টগ্রাম লিখতে হয় সো হেঁটে হেঁটে অফকোর্স পৌঁছাতে পারবো না বাট আমি বোঝাচ্ছি সো এখন আরেকটা গতি হতে পারে যে আমি রাস্তা বরাবর হাঁটবো না বরং রাস্তা ক্রস করব সেই ক্রসটা আমি স্ট্রেট করতে পারি বা ডায়াগোনাল হতে পারে বা ডায়াগোনাল হতে পারে এইভাবে আমরা পার হতে পারি সো ব্রড সেন্সে ইন ব্রড সেন্স আমাদের দুই রকমের এই ক্ষেত্রে মুভমেন্ট থাকতে পারে সো আমি যখন এখানে গতি বলছি দিস ইজ নট ফিজিক্সের গতি সো এখানে আমি জাস্ট বলছি যে আমি এক রাস্তা বরাবর হেঁটে যাচ্ছি রাস্তা পার হচ্ছে অথবা অন্যভাবে যদি বলি ধরো ধরো এই এ আর বি দুইজন ব্যক্তি এ আর বি দুইজন ব্যক্তি তোমার বন্ধু তোমার বন্ধু তুমি আছো এই জায়গাটাতে তুমি আছো এই জায়গাতে তোমার পজিশন সি তোমার পজিশন সি এখন তোমার সাথে দেখা করতে এসেছে তোমার বন্ধু এ তোমার বন্ধু এ দেখা করতে এসেছে এখন তোমার বন্ধু তোমার কাছাকাছি মোটামুটি এসেছে এসে এখানে এসে তোমাকে ফোন করেছে তুমি ফোনে কথা বলছো 
সে বলছে যে আমি এই জায়গাতে একটা কি বলে ল্যাম্প পোস্ট আছে এই ল্যাম্প পোস্টের এখানে আমি দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু সে তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না তুমি আছো পজিশন সিতে তুমি আছো সিতে তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ এখন তুমি যদি তাকে বলতে চাও যে রাস্তা পার হও বা রাস্তা পার হয়েও না যে কোনো একটা হতে পারে তো তুমি তাকে বোঝাতে চাচ্ছ যে হাঁটতে থাকো তুমি তাকে বলছ যে হাঁটো আরও হাঁটো সে তো এখানে আছে তাহলে তুমি চাচ্ছ না যে সে এখনই রাস্তা পার হোক সে এখানে আসবে এসে রাস্তা পার হবে সো তুমি যদি একে বোঝাতে চাও যে সে এই রাস্তা বরাবরই হাঁটতে থাক তাহলে কি হবে এটাকে আমরা বলি অ্যালং অ্যালং এখন সে এ থেকে বি পজিশনে আসলো এসে এখনও সে তোমাকে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ এখন তুমি তাকে বলছো যে রাস্তাটা পার হও রাস্তা পার হও সো তুমি তাকে বলবা জাস্ট ওয়াক অ্যাক্রোস বা কাম অ্যাক্রোস দ্য রোড সো তুমি যখন তাকে বলছো অ্যাক্রোস সে আর তোমাকে আর প্রশ্ন করার অবকাশ নাই কি এই বরাবরই হাঁটবো নাকি রাস্তা পার হবো অ্যাক্রোস মানেই কি আমরা পার হচ্ছি অ্যাক্রোস মানেই পার হচ্ছি তাহলে আমরা যদি এতটুকু কি বুঝেছ তাহলে দেখো এর যে গতি আমি এটা মুছে দিয়ে আরেকবার আমি একটু বাক্যে লিখে দিই জাস্ট জাস্ট সিম্পলি দেখাচ্ছে এটা এ এটা এ এর গতি আর এটা হচ্ছে বি বিয়ের গতি বা অ্যাকশন অফ মুভমেন্ট তাহলে আমরা কি বলতে পারি এ ইজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড এ ইজ ওয়াকিং অ্যালং দ্য রোড আর বি ইজ ওয়াকিং অ্যাক্রোস দ্য রোড বি ইজ ওয়াকিং অ্যাক্রোস দ্য রোড তাহলে দেখো অ্যালং অ্যান্ড অ্যাক্রোসের ব্যবহার ওকে ক্লিয়ার বলছে সো টেক আ স্ক্রিনশট ইফ ইউ ওয়ান্ট রাইট নাও প্র্যাকটিস কি বলে বোর্ড প্রশ্নে যাওয়ার আগে তোমাদের অন টাইম আর ইন টাইমের এই প্রবলেমটা আজীবনের জন্য সলভ করা যাক কারণ এখান থেকে তোমরা জানোই যে প্রশ্ন থাকবে যেমন আমি যদি তোমাদের এখান থেকে বোর্ড থেকে একটা প্রশ্নের একটা লাইন তুলে দিই যে আই রিসিভড দেটার ইন টাইম নাকি অন টাইম কি হবে বলো তো ইন টাইম নাকি অন টাইম ভিডিও বেজে বেজে যাচ্ছে বেজে বেজে যাচ্ছে মানে আমিও কি চিত্রটা এঁকে ফেলবো আগের চিত্র অনেক আগে হ্যাঁ চাইলে তুমি আঁকাতে পারো ওকে সো বলছো আই রিসিভ দ্য লেটার অনেকে বলছো অন টাইম অন 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 অনের পক্ষে উত্তর পাচ্ছি ওকে অনের পক্ষই ভারী তাহলে কি আমাকে অনে নিতে হবে বলো অন বাট 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 উত্তর ঠিক ইন আই রিসিভ দ্য লেটার ইন টাইম ব্যাখ্যার জন্য অপেক্ষা করো হুম সো উত্তর ওই যে অ্যাগেন বললাম যেহেতু দুই ভুল হোক ব্যাপার না যেহেতু দুই রকমের উত্তর আছে তার মানে তার মানে এখানে আমার সমস্যা আছে উত্তর একবার মিলছে আর একবার হয়তো মিলবে না বা ঠিক হলেও কেন ঠিক সেটা জানি না নতুন আরেকটা পেজ বের করো যে পেজটাও তোমাকে একটু লেখালেখি করতে হবে তোমার মনে হয় যে নষ্ট করতে হতে পারে 
ঠিক আছে অন টাইম আর ইন টাইমের কোনো প্রবলেম আমরা রাখব না জীবনের জন্য রেডি হলে কি কালারে লিখছি একই পাতায় দুইটা সংখ্যা রেখা আঁকাও রেখা আঁকাও ওয়ান টু থ্রি পর্যন্ত ভ্যালু নিলেই হবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু শুড বি ফাইন আগেন জিরো ওয়ান টু থ্রি মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু হয়েছে সংখ্যা রেখা আঁকানো হলে বলো দ্রুত ডান ওকে এখন দেখো আমি জানি এই ম্যাথটা আমার চেয়ে তোমরা ভালো জানো বাট আমরা উই আর নট হিয়ার টু ডু ম্যাথস হিয়ার তাই না সো আমরা ধরে নাও আমরা একটা ভ্যারিয়েবল নিচ্ছি এক্স এক্সের মান আমরা ধরছি এক্স্যাক্ট থ্রি এই ক্ষেত্রে সো আমরা যখন এক্সের মান এক্স্যাক্ট থ্রি নিচ্ছি তখন আমরা কি করি আমি জানি কি করি তোমরাও জানো কিন্তু কেন করি সেটা হচ্ছে প্রশ্ন ধরো ধরো এক্সের মান যখন থ্রি তখন আমরা কি করি থ্রিটাকে মার্ক করি করে থ্রিটাকে ফিল করি ভরাট করি আসলে কথাটা ভরাট করার যে আমরা এটাকে এক্স্যাক্ট এই পয়েন্টটাকে মার্ক করি চিহ্নিত করি এটা বোঝানোর জন্য এটা বোঝানোর জন্য যে আমি যখন বলছি এক্স ইকুয়াল থ্রি তখন এক্সের মান নট টু পয়েন্ট নাইন অর্থাৎ থ্রি এর আগেও আমার কোনো প্রয়োজন নাই থ্রি এর পরেও আমার কোনো প্রয়োজন নেই অর্থাৎ এক্সের মান যে থ্রি সেটা সংখ্যা রেখে আমরা এই পয়েন্টটাকে দেখাচ্ছি তাই তো সো কারণ এর আগে পরে আমার কোনো সম্পর্ক নয় আবার যখন আমি আর একটা ভেরিয়েবল যদি ধরি এক্স ইজ ফর এক্সাম্পল লেস দ্যান থ্রি আমরা লোয়ার ভ্যালুটা ধরছি না সো এক্স যখন লেস দ্যান থ্রি তখন আমরা কি করি থ্রিকে মার্ক করি কিন্তু থ্রিকে পয়েন্ট মানে ভরাট করি না না করে কি করি আমরা আগের অংশটা যত যদি কোনো লিমিট থাকে আগের অংশটাকে আমরা চিহ্নিত করি আগের অংশকে আমরা চিহ্নিত করি থ্রিটাকে করি না থ্রিটাকে করি না কেন করি না তার কারণ হচ্ছে যখন আমি বলছি এক্স ইজ লেস দ্যান থ্রি তখন থ্রি এর সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নাই থ্রি এর কম যত ভ্যালু আছে তত ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি আমার কাছে তিন টাকা আছে তার মানে কি আমার কাছে এক্স্যাক্ট তিন টাকায় আছে নট দুই টাকা নব্বই পয়সা বা দুই টাকা বা চার টাকা নাই আমরা যদি ইন্টিজারে পূর্ণ সংখ্যায় ধরি কিন্তু আমি যদি বলি আমার কাছে তিন টাকার কম আছে তাহলে কি আমার কাছে তিন টাকা থাকা সম্ভব আমার কাছে সর্বোচ্চ দুই টাকা বা আড়াই টাকা সোজা কথায় দুই টাকা থাকা সম্ভব তাহলে এর কারণই হচ্ছে যখন আমি বলছি এক্স ইজ লেস দ্যান থ্রি তখন আমরা থ্রিটাকে বাদ দিয়ে তার আগের অংশ ভরাট করছি আর যখন এক্স ইজ ইকুয়াল থ্রি তখন আগে পরে কিছু করছি না এক্স্যাক্ট থ্রিই করছি কেন বললাম কেন বললাম দেখো এই এক্স ইকুয়াল থ্রিটা হচ্ছে অন টাইম আর এক্স লেস দ্যান থ্রি হচ্ছে ইন টাইম আরও ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে দেখো এক্স ইকুয়াল থ্রি অন টাইম অ্যান্ড এক্স লেস দ্যান থ্রি সরি যে কোনো একটা ভেরিয়েবল এক্স বা ওয়াই যাই হোক সেটা হচ্ছে ইন টাইম কেন এখন কখন অন টাইম হবে কখন ইন টাইম হবে আচ্ছা আমি যদি তোমাকে বলি ক্লাস শুরু হবে ক্লাস শুরু হবে ধরো একটা অফলাইন ক্লাসের কথা চিন্তা করো বা একটা মিটিংয়ের কথা চিন্তা করো বা একটা মিটিংয়ের কথা চিন্তা করো ধরো একটা রুমে একটা কনফারেন্স বা মিটিং হবে একটা রুমে একটা কনফারেন্স বা মিটিং হবে যেখানে আমরা মোটামুটি পাঁচশো জনকে এক্সপেক্ট করছি যে পাঁচশো জনের একটা কনফারেন্স হবে এখন মিটিংটা শুরু হবে থ্রি পিএমএ থ্রি পিএমএ আমি যদি বলি যে সবাই অন টাইমে আসবা সবাই অন টাইমে মিটিংয়ে আসবা তাহলে কি অন টাইম মানে কি এক্স্যাক্ট থ্রি এই পয়েন্ট তাহলে কি কেউ তিনটা একে আসবে বা আসতে পারবে পারবে না কেউ কি আবার দুইটা অনুষাটেও আসতে পারবে পারবে না কারণ আমি বলেছি তিনটা মানে অন টাইম মানে তিনটা যদি বসে এখন তুমি চিন্তা করো একটা মিটিং পাঁচশো জনের মিটিং তিনটাই শুরু হবে সবাই তিনটাই একেবারে এক হাজার জন একসাথে তিনটাই বা পাঁচশো জন একসাথে তিনটাই ঢুকবে ইজ ইট প্র্যাকটিক্যাল না 
বরং আমি যদি বলি মিটিং শুরু হবে তিনটায় সবাই আসবা ইন টাইমে তার মানে কি তিনটার আগে অবশ্যই সবাইকে আসতে হবে কেউ ধরো একটা থেকে আসা শুরু করলো শেষে আমি যদি তিনটায় শুরু করতে চাই সবাইকে তো অ্যাটলিস্ট মানে অ্যাটমোস্ট দুইটা অন্য শটের মধ্যে সেটেল হতে হবে সবাইকে আসতে হবে সো মিটিং শুরু মানে মিটিংয়ে আসার ঠিক সময়টা কি ইন টাইম হবে আবার আমরা যেটা এর আগে উদাহরণ লিখলাম আচ্ছা ওই উদাহরণে যাওয়ার আগে আরেকটা উদাহরণ দিই ধরো আমি বলছি যে একটা ট্রেন একটা ট্রেন প্রতিদিন এগারোটা রাত এগারোটায় এই ট্রেনটা স্টেশন থেকে যায় তার মানে কি এগারোটায় তার জন্য ঠিক সময় এখন সে যদি এগারোটা একে যায় সেটা কি ঠিক সময় হবে হবে না সে যদি একদিন আবার এক মিনিট আগেও যায় দশটা অনুষ্ঠাটে যায় সেটাও কি ঠিক সময় হবে হবে না তাহলে ট্রেন বা বাস বা প্লেন কোনো কিছু ঠিক এগুলোর ঠিক সময় মানে কি এক্স্যাক্ট এগারোটায় নট এক মিনিট আগেও না এক মিনিট পরেও না তাহলে আমরা কি বলবো দ্য ট্রেন লিভস ইন টাইম নাকি দ্য ট্রেন লিভস অন টাইম তাহলে কি হবে দ্য ট্রেন লিভস অন টাইম তাই না দ্য ট্রেন লিভস অন টাইম এখন যে বাক্যটা শুরুতে দিয়েছিলাম যে আই রিসিভড দ্য লেটার অন টাইম নাকি ইন টাইম তুমি চিন্তা করো যদি কেউ একটা চিঠি বা একটা পার্সেল কেউ যদি পোস্ট করে বলা যদি জিজ্ঞাসা করি যে ভাই চিঠিটা কবে পাওয়া যাবে কেউ হয়তো বলছে যে চিঠিটা পাওয়া যাবে ফ্রাইডেতে আবার যদি স্পেসিফিকলি জিজ্ঞেস করি যে ফ্রাইডে কখন পাওয়া যাবে তিনি হয়তো বলছেন ফ্রাইডে বিকালবেলা পাওয়া যাবে আমি যদি বলি বিকাল কয়টা তিনটা চারটা পাঁচটা কয়টা হয়তো বলছে যে সর্বোচ্চ পাঁচটার মধ্যে পাওয়া যাবে কিন্তু কেউ কি কখনো বলতে পারবে যে তোমার হাতে চিঠিটা পাঁচটা দশে পৌঁছাবে নাকি পাঁচটা পনেরোতে পৌঁছাবে নাকি চারটা পঞ্চাশে পৌঁছাবে সো চিঠি পাওয়ার ক্ষেত্রে কি এক্স্যাক্ট একটা টাইম হয় না একটা টাইম ডেড লাইন হয় তার মধ্যে তার মধ্যে পৌঁছাবে সো আই রিসিভ দ্য লেটার ইন টাইম সো আমরা যখন এক্স্যাক্ট কোনো একটা মোমেন্ট নিয়ে একদম পার্টিকুলার একটা মোমেন্ট নিয়ে কথা বলবো দ্যাট ইজ অন টাইম কোনো একটা সময়ের মধ্যে বুঝালে আমাদের হবে ইন টাইম এখন আমরা এগুলো যতটুকু বললাম এগুলোকে পুঁজি করে আমরা বোর্ড প্রশ্ন সলভে যাব ওকে বোর্ড প্রশ্ন সলভে যাব সবার আগে গত দিনের মতো কাজ কেউ আগে উত্তর করলে আই এম নট গোয়িং টু রিড দেয়ার আনসার তাদের আনসার পড়ব না আগে সবাই বিশ সেকেন্ড সময় পুরো প্যাসেজটা পড়ে নেবা আমি যখন যেটার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব সেটাই করব ইনফ্যাক্ট সেটারই উত্তর দিবা এ বি সি ডি লিখে এবং আমি অর্থ তোমাদেরকে করে দিব দেখো হয়েছে পড়া হয়েছে এখন দেখো কেন কঠিন লাগবে না আমি জানি সবের উত্তর পারবা বাট উত্তর কারোর পারার দরকার নাই আমরা আজকে একটু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচে পড়ব একদম হোল নিউভাবে আমরা প্রেপোজিশন বুঝব প্রথম বাক্য বলছে এবং গত দিনও বলেছি দেখো গ্রামার খুবই ছোট্ট একটা পার্ট অর্থ বোঝাটা হচ্ছে সবচেয়ে জরুরি প্রথম বাক্য বলছে কাউকে আনসার করতে হবে না আমি আনসার করে দিচ্ছি শুধু প্রশ্নটা বোঝে এটা আমি আনসার করতে দিইনি বোঝাচ্ছি প্যাট্রিয়েটিজম মানে কি দেশপ্রেম প্যাট্রিয়েটিজম ইজ দ্য কোয়ালিটি প্যাট্রিয়েটিজম হচ্ছে একটা গুণ ইনহেরেন্ট যেটা কিনা সহজাত ভাবেই থাকে জন্মসূত্রেই থাকে মানে সহজাত বলে স্বভাবতই থাকে আ ম্যান এখানে আ ম্যান বলতে হিউম্যান বিং অ্যাকচুয়ালি আমি প্রশ্নটা বানাইনি প্রশ্নটা যশোরপুর দু হাজার সো একটা মানুষের মধ্যে বা একটা মানুষের মাঝে বা একটা মানুষে চিন্তা করো মানুষের আমি যখন বলছি মানুষের মধ্যে তাহলে এখানে কি মধ্য যোগ এ হচ্ছে না আবার মানুষের মাঝেও যদি বলি তাও কিন্তু এখানেও এ আছে আবার যদি সিম্পলি বলি মানুষে 
তাহলে কি মানুষ যোগ এ এখানে আছে তাহলে কি হলো এ অতে সপ্তম বিভক্তি কি পড়েছিলাম প্যাট্রিয়টিজম ইজ দ্য কোয়ালিটি ইনহেরেন্ট ইন আ ম্যান ইন আ ম্যান তারপরেরটা বলছে দিস ইজ হোয়াই এই কারণে হি ফিলস সে অনুভব করে আ ন্যাচারাল একটা সহজাত বা স্বাভাবিক অ্যাটাচমেন্ট একটা যোগ একটা টান অ্যাটাচমেন্ট মানে টান এই ক্ষেত্রে অনুভব করে হিজ নেটিভ ল্যান্ড তার নিজের দেশের প্রতি তাহলে কে রে দিকে প্রতি দ্বিতীয়াতে পেয়েছি কি হবে টু বা টুয়ার্ডস তাই না কে রে দিকে প্রতির জন্য পেয়েছি অ্যাটাচমেন্ট টু বা টুয়ার্ডস ইজ নেটিভ ল্যান্ড আচ্ছা তোমাদের যে পার্টটা মুখস্থ করতে হবে সেখানেও আমি টেকনিক দেখাবো কি করে তুমি দশটা মুখস্থ করে আসলে পঞ্চাশটার কাজ হতে পারে উইল সি দ্যাট লাভ মাদার ল্যান্ড ইজ নেসেসারি আচ্ছা মাতৃভূমির ভালোবাসা তার মানে কি মাতৃভূমির জন্য ভালোবাসা প্রয়োজন তাহলে জন্য কি হবে ফর লাভ ফর মাদার ল্যান্ড ইজ নেসেসারি কেন ফর দ্য বেটারমেন্ট বেটারমেন্ট মানে মঙ্গল অফ আ নেশন একটা জাতির মঙ্গলের জন্য দ্য পিপল হু আর পেট্রিওটিক যারা দেশপ্রেমী আর নোটেড মানে তাদেরকে মনে রাখা হয় তারা স্মরণীয় দে আর প্যাট্রিওটিজম তাদের দেশপ্রেমের জন্য তাহলে জন্য কি হবে নোটেড ফর দেয়ার প্যাট্রিওটিজম দে আর ডিফারেন্ট তারা আলাদা আদার পিপল অন্যান্য মানুষের থেকে তাহলে কি পেয়েছি হতে থেকে চেয়ে কি হয় ফ্রম বা দেন তুলনা বুঝালে দেন না হলে থেকের জন্য কি হয় দে আর ডিফারেন্ট ফ্রম আদার পিপল তারা অন্যান্য মানুষের থেকে আলাদা দেয়ার কন্ট্রিবিউশন তাদের যে অবদান ডাজ নট সিঙ্ক সিঙ্ক মানে ডুবে যাওয়া অবলিভিয়ন যদিও সিঙ্ক কিন্তু অবলিভিয়ন একসাথে মনে রাখতে পারো মানে ডুবে যাওয়া কিন্তু দেখো কি বলে হারিয়ে যাওয়া সিঙ্ক কিন্তু অবলিভিয়ন সো তাদেরটা মানে সময়ের গ ভরে হারিয়ে যায় না সিঙ্ক ইন্টু এখানে ইন্টুটা মনে রাখো সিঙ্কের পরে হয় ইন্টু আসলে সিঙ্ক এইভাবে মনে রাখতে পারো যে সিঙ্ক মানে ডুবে যাওয়া ডুবে যাওয়া মেটাফোরটা এসেছে সাধারণত পানিতে ডুবে যাওয়া অর্থে সো এখানে আরেকটা প্রিপোজিশন এভাবে মনে রাখতে পারো সো আমরা যখন পানিতে ফর এক্সাম্পল এইটাই যদি স্পেসিফিকলি বোঝাই যে পানিতে এইটার জন্য আমাদের প্রেপোজিশন ইউজুয়ালি বসে ইন্টু যেমন আমি যদি বলি যে পানিতে আবর্জনা ফেলো না ডু নট থ্রো ওয়েস্ট ইন্টু ওয়াটার আবার যদি বলি যে সে নদীতে লাভ দিল সে নদীতে লাভ দিল তাহলে হি জাম্পড ইন্টু দ্য রিভার নদী মানে কি ওই যে পানি সো সিঙ্ক ইন্টু অবলিভিয়ন মানে হারিয়ে যাওয়া মানে ভুলে যাওয়া স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া দে আর ওয়ার্থি তারা যোগ্য ওয়ার্থি মানে যোগ্য প্রেইজ প্রেইজ মানে প্রশংসা তাহলে তারা প্রশংসার যোগ্য প্রশংসা যোগ র প্রশংসার তার মানে কি প্রশংসা যোগ র প্রশংসার তাহলে এই যে র বা এর এর জন্য আমরা কি পেয়েছি অফ ষষ্ঠী বিভক্তি সো দে আর ওয়ার্থি অফ প্রেইজ তারা প্রশংসার যোগ্য দে লে ডাউন দেয়ার লাইফস তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করে ফর দ্য গুড অব দ্য কান্ট্রি দেশের মঙ্গলের জন্য দে আর নট আন অ্যাওয়ার তোমরা তো জানো অ্যাওয়ারের পরে কি বসে তারপরেও যদি এইভাবে পড়তে চাও দেয়ার স্টেটাস তারা তাদের অবস্থান সম্পর্কে বা অবস্থানে দে আর নট আন অ্যাওয়ার আন অ্যাওয়ার মানে কিসে আন অ্যাওয়ার মানে কি অ্যাওয়ার বা আন অ্যাওয়ার আমি একটু এখানে লিখে দিই তারাও aware conscious এদের পরে কি বসে of ওই যে যেগুলো আচ্ছা এখানে কেন আমি স্ল্যাশ দিয়ে লিখছি এরপরে আরও কিছু আমি তোমাদেরকে গ্রুপ দেখাবো যেগুলো বলেছিলাম যে পাঠটা তোমাদের একটু কষ্ট করে মুখস্থের মতো মনে রাখতে হবে সেখানেও এটা আমি দুইটা শব্দ দিলাম এরপরে পাঁচটা সাতটা এক একটা গ্রুপে হবে দেখবা যে তারা প্রায় সমর্থক এবং তাদের মানে তাই তাদের অর্থ এক এবং তাদের পরে একই প্রেপোজিশন বসে অ্যাওয়ার অফ কনসিয়াস অফ সো দে আর নট তাহলে আন অ্যাওয়ার আছে অফ দেয়ার স্টেটাস ইন দ্য সোসাইটি দে আর সেলিব্রেটেড দেয়ার প্যাট্রিওটিজম তাদের দেশপ্রেমের জন্য তাদেরকে সেলিব্রেট করা হয় সো দেশপ্রেমের জন্য কি হবে সিম্পলি ফর দেয়ার প্যাট্রিওটিজম আর একটা ফ্রেজ এখানে আছে দে শুড নট বি লুকড ডাউন শুড নট বি লুকড ডাউন আপন সো এইটা একটু মনে রাখো যে লুক ডাউন 
আপন মানে অপমান করা বা নিচু করে দেখা কখনো ঘৃণা করা অর্থ হতে পারে লুক ডাউন আপন তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা অর্থ করে মেজরিটি প্রশ্নের আনসার আমরা করতে পারছি ওকে দ্রুত একবার একটু দেখে নাও আমরা পরের বোর্ড প্রশ্ন এখানে তোমাদেরকে মূলত করতে দিব অনেকটা ओके मुविंग ऑन এটা করতে চাও ঢাকা বোর্ড দু হাজার সতেরো এইটা করি কোন বোর্ড লেখা নাই এনিওয়ে সো প্রশ্নটা আগে পড়ে নাও প্রশ্নটা সবাই আগে পড়ে নাও আমি তারপর আমরা একসাথে উত্তর করব প্রেপোজিশন একটা যত মানে যতবার ইচ্ছা যতবার প্রয়োজন ব্যবহার করা যাবে একই প্রেপোজিশন দশবার প্রয়োজন হলে দশবারও ব্যবহার করা যাবে ইটস নো প্রবলেম হয়েছে দেখো সো ম্যান ইজ ফন্ড ফন্ডের সাথে কি হয় অফ টার্নিং ব্যাক অর্থাৎ মানুষ অতীতের ভক্ত মানে অতীতে বারবার মানুষ অতীত মানুষের কাছে সবসময় প্রিয় হয় সাধারণত ছেলেবেলা ফিরে যেতে চায় আনলেস দেয়ার ইজ এন ইট্রমা সো ম্যান ইজ ম্যান ইজ ফন্ড অফ ফন্ড অফ এখানে একটা জিনিস সাথে সাথে নোট নাও যে সরি ব্ল্যাক ফন্ড অফ কিন্তু কিন্তু ফন্ডনেস ফর ফর এক্সাম্পল আই হ্যাভ ফন্ডনেস ফর মাই চাইল্ডহুড এরকম ফন্ড অফ বাট ফন্ডনেস ফর এটা কিন্তু মনে রেখো সো ম্যান ইজ ফন্ড অফ টার্নিং ব্যাক ফ্রম দ্য প্রেজেন্ট টু দ্য পাস্ট অগেইন অ্যান্ড এগেন মানুষ বারবার অতীতের কথা মনে করে নাথিং ইজ মোর প্রেজেন্ট তার কাছে দেন মেমোরিজ অফ ইস চাইল্ডহুড অর্থাৎ চাইল্ডহুডের মেমোরির চেয়ে কোনো কিছুই তার কাছে প্রিয় না প্লেজেন্ট কি হবে বলো তোমাদের থেকে তোমাদেরকে একটা করতে দিই প্লেজেন্ট বিয়ের আনসারে আমরা আছি সাতিলা উত্তর দিয়েছ নুসরত দিয়েছ বিয়ের উত্তরে আমরা আছি তিশা উত্তর দিয়েছ নাথিং অনেকে ভুল করেছো একটু সো নাথিং ইজ মোর প্লেজেন্ট টু হিম দেখো কারোর কাছে প্রিয় হওয়া বা পছন্দের হওয়া ফর এক্সাম্পল আমি যদি বলি শি ইজ ডিয়ার টু মি তাহলে এগুলো একটু যেহেতু ভুল করেছ এভাবে একটু নোট নিও খাতায় নোট নিও আমি একসাথে করে দিচ্ছি যেন একটা পরে একাধিক অ্যাটলিস্ট হয় সো লিখতে পারো প্লেজেন্ট স্ল্যাশ ডিয়ার এইভাবে লিখো যে টু সো দ্য মেমোরি ইজ প্লেজেন্ট টু মি বা 
she or he is dear to me এদের পরে কারোর কাছে প্রিয় হওয়া অর্থে এদের পরে টু বসে আবার তুমি যদি এখানে ফন্ড কারোর কাছে অর্থে প্রিয় বুঝাও ফন্ড টু মি যদি ফন্ড ইজ মানে এই অর্থে তেমন ব্যবহৃত হয় না সো প্লেজেন্ট এখানে টু হবে সো নাথিং ইজ মোর প্লেজেন্ট টু হিম তার কাছে কোনো কিছুই বেশি প্রিয় না বা সুখকর না কিসের চেয়ে দেন মেমোরিজ অফ ইস চাইল্ডহুড তার চাইল্ডহুডের মেমোরিজের চেয়ে হোয়েন এভার যখনই হোয়েন এভার আই এম সিক অফ দ্য প্রেজেন্ট আচ্ছা দেখো সিনোনিম অ্যান্টোনিম একটু বড় এখানে একই প্রেপোজিশন দিয়ে এখানে সিক মানে কিন্তু অসুস্থ না বিরক্ত তাহলে খেয়াল করো ফন্ড আর সিক এরা একে অপরের বিপরীত এবং এদের দুইটার পরেই প্রেপোজিশন বসে অফ সো আই এম ফন্ড অফ ইউ অথবা আই এম সিক অফ ইউ তাহলে ফন্ড আর সিক এভাবে মনে রাখো ফন্ড আর সিক এরা একে অপরের বিপরীত শব্দ কিন্তু এদের দুইটার পরেই বসে অফ তারপরে বলছে যখনই আমি বর্তমানে বিরক্ত আই ট্রাই টু গেট রিলিফ আমি মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করি দ্য পাস ডেইজ অফ চাইল্ডহুড ভুল করেছো অনেকে যারা আগে উত্তর করেছো কারণ তারা বাংলা অর্থ করতে পারোনি গেট রিলিফ আমি যদি বলি যে মুক্তি পেতে চাই বর্তমান থেকে যদি এখানে হতো ফ্রম দ্য প্রেজেন্ট আমরা তো প্রেজেন্টেই বিরক্ত তখন এখানে হতো ফ্রম দ্য প্রেজেন্ট থেকে কিন্তু আমি কোথায় মুক্তি পেতে চাই গেট রিলিফ কোথায় যে বা কোথায় অতীতে পাস ডেইজ বা অতীত দিনগুলোতে তাহলে অতীত যোগ তে বা অতীত দিনে দিন যোগ এ বা দিনগুলোতে দিনগুলো যোগ তে তাহলে কি হবে এখানে গেট রিলিফ ইন দ্য পাস ডেইজ নট ফ্রম দ্য পাস ডেইজ আমরা তো পাস ডেইজ আমরা তো পাস ডেই যেতে চাচ্ছি সি হবে না সিতে হবে ইন বোঝো একটু ভুল সি এর উত্তর অনেকে ফ্রম করেছো ভুল এই জন্য বলি আগে উত্তর করার দরকার নাই আমরা তো বুঝাচ্ছি তাই না বোঝো আগে বোঝার চেষ্টা করো অফ মাই চাইল্ডহুড আ ম্যান ক্যানট রিমেম্বার এভরিথিং দ্যাট হ্যাপেন্ড ইন হিস চাইল্ডহুড অর্থাৎ শৈশবে যা ঘটে সবই আমাদের মনে থাকে না বাট সার্টেন ইভেন্টস নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা আর স্টোর্ড এগুলো সংরক্ষিত হয়ে যায় ইন দ্য সাবকনসিয়াস মাইন্ড আমাদের অবচেতন মনে দে সামটাইমস দে সামটাইমস পিপ পিপ মানে উঁকি দেয়া মাইন্ডস আই মনের চোখের মধ্য দিয়ে সো পিপ থ্রু কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে কি বসে থ্রু পিপ থ্রু উঁকি দেয় মাইন্ডস আই মানে আমাদের স্মৃতিতে মাই প্লে গ্রাউন্ড আমার আমি যে মাঠে খেলতাম ওয়াজ দ্য ব্যাংক অফ দ্য মাইটি তিস্তা মানে তিস্তা নদীর যে তীর ছিল সেখানে আমরা খেলতাম ইন অল দ্য সিজন সব ঋতুতেই দিস রিফার হ্যাড গ্রেট অ্যাট্রাকশন ইতে কি হবে বলো ইতে কি হবে ই নাম্বার আগে ই লিখে তারপরে লিখো ইয়ের উত্তরের অপেক্ষা করছি ই ওকে অনেক পরে পরে উত্তর পাচ্ছি তো এই জন্য আমি অপেক্ষা করছি সো ইন অল দ্য সিজনস সব ঋতুতে দিস রিভার হ্যাড গ্রেট অ্যাট্রাকশন আমার কাছে কিন্তু হ্যাঁ মানে 
মানে আমি নদীর কাছে অ্যাট্রাকশন না বরং নদী আমার কাছে অ্যাট্রাকশন ওকে অনেকের উত্তর পাচ্ছি সারাহিন মানে কি এটাকে বাংলা সারাহিন আজমাইন উত্তর করেছ লুমেন উত্তর করেছ আরিফুর উজ্জ্বল যদি হতো অ্যাট্রাক্টেড তখন তুমি নিতা এখানে টু বা টু ওয়ার্স এখানে কিন্তু অ্যাট্রাক্টেড নাই অ্যাট্রাকশন আছে ইন অল দ্য সিজনস বোঝো এরকম ট্রিকি প্রশ্ন আসবে ইন অল দ্য সিজনস দিস রিভার হ্যাড গ্রেট অ্যাট্রাকশন আমি দেখছি তোমাদের এটার এখানে উই তো লিখেছ অনেকে ফর মি যদি হতো অ্যাট্রাক্টেড তখন এখানে তুমি নিতে পারতা টু হোয়েন এভার আই ওয়াজ নট এটা খুবই সহজ যখন আমি বাড়িতে থাকতাম না বাড়ি যোগতে সো হোয়েন এভার আই ওয়াজ নট অ্যাট হোম আই কুড বি ফাউন্ড আমাকে খুঁজে পাওয়া যেত বাড়িতে না থাকলে কোথায় খুঁজে পাওয়া যেত ইটস ব্যাংক ব্যাংক অর্থাৎ নদীর যে তীর বা নদীর চর সেখানে তাহলে ফাউন্ড অন ইটস ব্যাংক অন দ্য ব্যাংক অফ দ্য রিভার বলি না আমরা দ্যার উড বি আদার চিলড্রেন অন্যান্য ছেলে মেয়েরাও থাকতো অলসো মি আমার সাথে তাই তো আমার সাথে অন্যান্য ছেলে মেয়েরাও থাকতো সো দেয়ার উড বি আদার চিলড্রেন অলসো উইথ মি উইথ মি আমরা কি করতাম উই উইস টু রো অন দ্য রিভার জাম্প নদীতে জাম্প দিতাম একটু আগে আমরা পড়লাম কোথায় জাম্প তারপরে থ্রো নদীতে বা পানিতে কি হয় জাম্প ইন টু ইট অ্যান্ড এটাতে সাঁতার কাটতাম সো সুইম ইন ইট বা সুইম ইন দ্য রিভার দেখো আমি জানি উত্তর ম্যাক্সিমামেরই হচ্ছে কিন্তু আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা বাংলা সিম্পল অর্থ করে ম্যাক্সিমাম প্রশ্নের উত্তর আমরা করতে পারছি হ্যাঁ কিছু কিছু এলিমেন্ট আছে 